எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீடியாவில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதில் ரொம்ப எமோஷ்னலான ஒரு ஃபீலிங் இந்த படம் எனக்கு ஸோ வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலாக சிவா பிரதரோடையும் நம்ம ஞானவர் சாரோடையும் இந்த படம் பண்ணலான்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணப்போ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஞானவர் சார் கிட்ட சொன்ன விஷயம் அது தான் இப்போ அவர் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கார் அவர் வந்து சூர்யா சார் கார் சார் மாதிரி பெரிய ஹீரோஸ்லாம் வச்சு படம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக நான் வந்து வெளியில் வந்து ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது ஃபேமிலி இல்லாமல் ஒரு பெரிய ஹீரோட நான் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த படம் வந்து எனக்கு பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆகணும் அது மட்டும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவர் சொன்னோடனே எனக்கு தோணுச்சு சரி இது எப்படியாவது இந்த படத்தை ஹிட் பண்ணிடணும் அந்த இந்த மாதிரி சீன்ஸு காமெடி இந்த இடத்துல பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு சிவா சார் வந்து சொன்னார் சார் இந்த படத்தில் வந்து நம்ம டாஸ்மாக்லாம் எதுவும் வேணாம் சார் இந்த படத்தில் நம்ம குடிக்கிற சீன்லாம் எதுவும் வேணாம் அதுக்கு அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களை திட்டுற மாதிரி சாங்கு அது மாதிரி குடிச்சிட்டு பாடுற மாதிரி சாங் கூட வேணாம் சார் ஃபஸ்ட்டு குடிக்கிற சீனும் வேணாம் சாங்கும் வேணாம் குடிச்சிட்டு பாடுற மாதிரி சாங்லாம் வேணாம் அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு கிளீன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக ஒரு படம் ஒன்று பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஸோ இந்த 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 ரெண்டு விஷயம்தான் வந்து இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது என் மைண்டில் இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறதுன்னா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி இதை வந்து என்ன சொல்கிறது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து முழுசாக நம்புகிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து படம் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க உங்கள் படத்துலேயே வந்து இதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியான ஒரு படமாக இருக்குது ஒரு என்டர்டெயினிங்கான படமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து சொன்னாங்க அது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மெயினாக சிவா சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும் என்னென்னா வந்து விவிஎஸ் டைம்லேருந்தே பார்த்துட்ருக்கேன் இன்னும் சொல்ல போனால் அதுக்கும் முன்னாடியே வந்து ஆக்சுவலாக சேனல் டேஸ்லேருந்தே வந்து நான் அவருடைய பெரிய ஃபேன் அவருடைய மிமிக்ரி அவருடைய அவருடைய ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போயே எனக்கு நான் வந்து அவருடைய ஃபேனாக தான் இருந்தேன் இன்றைக்கி வந்து மானிட்டரில் அவரை டைரெக்ட் பண்ணும்போது அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கும்போதும் அதே ஃபேன் மூமெண்ட் இருக்குது எனக்கு இன்னமும் இருக்குது அவர் அவர் ஒரு 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 சீனை வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை வந்து எவ்வளோ அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி அவரோட கோ ஆக்டர்ஸுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாரு அதெல்லாம் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அவர் என்ன சொன்னார்னா நம்ம எல்லாேருக்கும் வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆக்சுவலாக நான் தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்கணும்லாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசணும் ஸோ நிறைய விஷயங்களும் மாற்றிருக்கோம் இந்த படத்தில் என்னோடய ஸ்டைல் ஆக்சுவலாக ஒரே ஒரு காமெடின் இருக்கும் என்னோடய படத்தில் ஆக்சுவலாக சந்தான சார் வந்து எல்லா படத்துலேயும் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஆக்சுவலாக மூணு நாலு பேர் இருக்காங்க அது எல்லாருமே லீடிங்கான ஆளுங்களாகவே இருக்காங்க யோகி பாபு சார் இருக்கார் ஒரு சதீஷ் அப்புறம் ரோபோ சங்கர் அண்ணன் அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் தம்பிராமியா சார் இருக்கார் ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து ஞானவர் சாருக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படத்தில் பிரம்மாண்டம் அப்படின்னா அதுதான் பிரம்மாண்டம் ஏன்னா வந்து அவ்வளோ பெரிய என்ன சொல் லீடிங்காக எல்லாம் பிஸியாக இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் இவங்க எல்லாருமே ஒரே படத்துக்குள்ளே கொண்டு வருதுங்கிறது ஆக்சுவலாக உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலாக அதுதான் பிரம்மாண்டம் அது ராதிகா மேம் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே இந்த படத்தில் அக்காமடேட் பண்ணது தான் வந்து இந்த படத்தோட ஒரு பெரிய பேக்கேஜ் அதுக்கு வந்து ஞானவர் சார் வந்து பெரிய லெவலில் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார் இந்த படத்தில் அப்படின்னு சரி ஓகேன்னு சொல்லி எனக்கு அது பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ அது வந்து ஆசிய ப்ரொடியூசராக எனக்கு பண்ணது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா வந்து ஒரு படத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு காமெடியன் இருப்பாங்க அவங்க தான் த்ரூ அவுட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள வந்து அக்காமடேட் பண்ண முடியும் இதில் எல்லாருமே அக்காமடேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் எல்லோரும் அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ரோபோனை வந்து இங்கிலீஷ்லாம் செம்மையாக பேசியிருக்கார் படத்தில் ஸோ அவரோட இங்கிலீஷே வந்து கேட்குறதுக்கே அவ்வளோ நல்லா இருக்குது அது மாதிரி யோகி பாபு ஆக்சுவலாக சிவா இப்போது உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவோம் ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒருத்தர் ஸோ அவ்வளோ ஸ்பான்டேனியஸாக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அது மாதிரி சதீஷ் அவரோட பஞ்சஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு படத்தில் அது ராதிகா மேம் வந்து என்ன சொல்கிறது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறதுனா ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி நிறைய கற்றுக்கிற விஷயங்கள் நிறைய இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து அவ்வளோ வரு
ஸோ அங்கேருந்தே எனக்கு பிடிச்சிருச்சு ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறதுனா ஏன்னா நான் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் எப்போவுமே மேக்சிமம் நெகட்டிவான விஷயங்கள் பேசுகிறதே கிடையாது யார்கிட்டையும் ஸோ அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அவர்கிட்ட இருந்துச்சு அது வந்து இந்த படத்துலேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு மியூசிக்லேயும் சரி அதுமாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லேயும் சரி அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு அவரோட சாங்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ விஜய் சொன்ன மாதிரி லிரிக்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி அவரே எழுதிடுறாரு அதுக்கப்புறமா லிரிக் ரைட்டர் கொடுத்து ஃபுல்லாக கரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக மிர்ச்சி விஜய் சாங்கு அந்த டக்குன்னு டக்குன்னு சாங்கில் எனக்கு ரொம்ப இப்போ என்ன சொல்கிறது ரொம்ப பிடிச்ச சாங்கு அந்த லிரிக்ஸு அந்த கண்டென்ட் அந்த கான்செப்ட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த படத்தோட கேமராமேன் ஆக்சுவலாக வந்து தினேஷ் பண்ணியிருக்காரு தினேஷ் வந்து ஆக்சுவலாக கனா வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் சிவா கிட்ட அந்த படம் இதில் சிவா ப்ரொடக்ஷனில் ஸோ அவர் சொன்னார் சார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் அவரோட ஒர்க்கு நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு அதேமாதிரி நம்ம ஞானவர் சார் வந்து ஆல்ரெடி இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு டிஎஸ்கேயில் ஸோ அவரும் சொன்னார் ஸோ ரெண்டு பேர் சொல்லும்போது எனக்கு உடனே ஓகே அப்படின்ட்டேன் ஏன்னா ஆக்சுவலாக எல்லாேருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணுங்கிற தான் விஷயம் ஸோ எனக்கு எப்படினாலும் எனக்கு ஓகே ஏன்னா எனக்கு எல்லாருமே கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ தினேஷ் ப்ரோ வந்து பார்த்தோடனே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவரோட ஒர்க்கெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது ஸோ என்ன சொல்லணும் ரொம்ப ஜாலியாகவே ஒர்க் பண்ணோம் ஸ்பாட்டில் மெயினாக ஃபாரினில் ஷூட் பண்ண போர்ஷன் எல்லாமே அவ்வளோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அவருக்கு வந்து பெரிய தேங்க்ஸ் இந்த விஷயம் இந்த இந்த டைமில் அது இல்லாமல் என்னோடய டீம் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் டீம் ப்ளஸ் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பிளான் பண்ணோம் நான் சிவா சார் சேர்ந்து பண்ணும்போது என்னென்னா ஒரு இந்த சம்மருக்கு ஒரு ஜாலியான படம் பண்ணோம் அது ஒன்று தான் வந்து டார்கெட்டாக வச்சுருந்தோம் என்ன சொல்கிறது மெசேஜ் சொல்கிறது அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் போய் உட்காந்திங்கன்னா அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் நீங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு ஒரு ஃபன்னாக ஒரு படம் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் போய் நீங்கள் ஜாலியாக சிரிச்சுட்டு வரலாம் நீங்கள் தேட்டர் விட்டு உங்கள் ஃபேமிலியோடு பார்க்கலாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கிளீன் யூ சர்டிஃபிகேட் ஃபிலிம் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் வந்து ஆக்சுவலாக சிவா வந்து அவரோட ஃபேன்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுமாதிரி நயன்தரா மேம் மெயினாக சொல்லணும் இந்த படம் முடித்த உடனே இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடித்த உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சுவலாக சிவாக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கேரக்டர் அவங்க அவங்களுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஸ்கிரிப்டில் சும்மா வந்து ரெண்டு சாங்க்கு வர அந்த மாதிரி ஹீரோயின் கேரக்டர் கிடையாது ஸோ அதுக்கு யார் பண்ணலாம் அப்படின்றப்போ எனக்கு நயன் தான் ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வந்தாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி சார்ட்டை சொன்னேன் சரி நீங்கள் பா நீங்கள் பேசுங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்கிற மாதிரி சொன்னார் நான் ஃபோன்லேயே தான் சொன்னேன் கதை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது மட்டும் சொல்லுங்கன்னாங்க நான் சொன்னேன் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நான் பண்ணுறேன்ட்டாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன சொல்கிறதுன்னா அவங்க ஒத்துக்கிட்டு ஏன்னா அவங்க இப்போ வந்து மெயின் லீடாக நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த டைமில் ஒத்துக்கிட்டு இது பண்ணது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவங்க வந்து அவ்வளோ அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சொல்கிறதுன்னா ரொம்ப சட்டிலாக பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு அவங்க அவங்க பண்ண அவங்க பண்ண கேரக்டர்ஸ்லேயே ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு அவ்வளோ அழகாக கேரி பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது மாதிரி நிறைய ப்ளஸ் இருக்குது இந்த படத்தில் இந்த சம்மருக்கு ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச படமாக இருக்கும் இந்த இந்த நேரத்தில் சிவாவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் ஏன்னா வந்து இந்த டைமில் வந்து நான் போய் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னோடனே இந்த கதையை ஒத்துக்கிட்டு எனக்காக இந்த படம் வந்து அவர் பண்ணியிருக்காரு அதுமாதிரி ஞானவல் சாருக்கு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் இந்த படம் நான் எப்படி எடுக்கணும்னு நினச்சனோ அப்படின்னு நான் எடுத்திருக்கோம் இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் செலவு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கரெக்டான டைமில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ மீன் இது பண்ணியிருக்கோம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இது ஸோ வந்து ஸோ ஆல் டுகெதர் ஆக்சுவலாக ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜில் பப்ளிசிட்டிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கு ஸோ நீங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த செவன்டீன்த் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் பிடிச்ச ஒரு படமாக இது இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ சோ மச்